好，我们先来看如何使用那个打光。首先，我们开启我们的制作好的模型。好，我将材质顺便做一下转换。我选择 Steve 皮肤的，然后我要灌材质。好，然后我把该合并的图层都合并。好，这个也要改成其他材质，这改成塑胶玩具的材质。好，好，这样，再将它合并。往下，好，在这时候我们就可以开始啊，去打光。我们将 light 的面板放置旁边，然后我们先启动。第一个球，好，是主光源。第二个光源呢？第二个光源是这个负的光源，这个光源我们呢要让它再弱一点。然后在这个 light s h a r 这边呢，我们把它的这个强度呢关掉，硬质强度关掉。然后我们先看一下算图之后的效果。好，现在呢，这整个这个光线呢。已经出来了，我们再换别的角度试试看。OK， 这个主光源呢，我们在这个设定的时候啊，它的值呢，你可以让它稍微啊再弱一点点，再算一下。好像太弱了，还是原来的好了。好像同学问说，那老师，我们这个影子如果可以把它削弱一点，要削弱影子呢，就必须要在应该在 render 里面。找一下 render， 认得 shadow， 这地方呢，这个是调模糊的啊，让影子呢不要这么锐利。好，我们先调一下。好，如果还在模糊，可以再再强一点。好，这样子影子就不会那么锐利了。这个呢是可以调整它的这个影子的暗度，好，这样子就变比较淡了。好
，这个量可以调一下，这是地板的，我们先把地板打开。哦，太淡了。地板可以再调淡一点。再就是地板的这个面积啊，我们可以把它加大，让它影子呢，有时投射的时候会才会全部出来。在这个 drawing 这边有一个这个 size， 好，然后我们再把背景先再调亮一点。准备。OK， 我们再算图纸。好，这整个影子就比较清楚，因为我们将地板的整个面积变大之后，就会产生这样的效果。再再设定一次，好，这样子的光线呢就会比较柔和。如果你觉得呢啊还在调整的话，这个地方就是可以让你不断去做修正。OK， 这就是我们这个打光的一个基本的一个技巧。好，那我们现在做结束。